Hi guys, welcome back to virtual classroom lectures. This is artificial intelligence. Today we are going to learn memory bounded heuristic search. Last video we learned previous uh, informed search strategies. Uh, this is the last strategy memory bounded heuristic search. Let me move into our today's topic. Search strategies, there are uh, two types of search strategies, uninformed search or blind search, informed search or heuristic search. Uninformed search is the first unit. Informed search is the first unit. This is problem specific knowledge. That is some additional information. We will find out the solution effective. In heuristic search strategies, we have strategies. Best first search, greedy best first search, A star search, we have previous two videos. In this video, memory bounded heuristic search. Then, uh, how a agent uh, can search better. This is the first BFS வந்து உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிச்சுனாதா BFS எப்படி வந்து நம்ம இன்ஃபார்ம்ட் சர்ச் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ல யூஸ் பண்றோம்ங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் அதனால BFS கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் தான் BFS பிரெத் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் கிடையாது BFS ல ஹியூரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் H of n ன்றது என்னன்னா cheapest path அதாவது நோட் n ல இருந்து கோல் ஸ்டேட் ரீச் பண்றதுக்கு நமக்கு எஸ்டிமேட் பண்ற காஸ்ட் தான் H of n இப்போ நோடு என் வந்து இப்போ இனிஷியல் ஸ்டேட்ல நம்ம கோல் ஸ்டேட் ரீச் பண்றோம்னா அப்போ அதோட காஸ்ட் இல்லை இப்போ வந்து நம்ம கரண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கோம் இனிஷியல் ஸ்டேட்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் மூவ் ஆயிட்டோம் ஸோ கரண்ட் ஸ்டேட் என்னவோ அதுல இருந்து கோல் ஸ்டேட் வந்து நமக்கு H of n சொல்லுவாங்க ஸோ H of n வேல்யூ மாறிட்டே இருக்கும் கரண்ட் ஸ்டேட் மாற மாற நமக்கு H of n வேல்யூ மாறிட்டு இருக்கும் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து H of n என்கிறது நோடோட இன்புட் G of n என்கிறது ஒரு நோடுக்கும் இன்னொரு நோடுக்கு நடுவுல இருக்க ஸ்டேட் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ யூனிஃபார்ம் காஸ்ட் சர்ச்ல பார்த்தோம் இல்லையா ரெண்டு நோடுக்கு நடுவுல இருக்க வெயிட் அதுதான் வந்துட்டு ஜி ஆஃப் என் தென் ஹியூரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன்ல நமக்கு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது அடிஷ்னல் நாலேஜ் இருக்கிறதுனால அந்த ப்ராப்ளம் நம்மளால இன்னும் எஃபெக்டிவா வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த சர்ச் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபுல்லாவே இன்ஃபார்ம்டு சர்ச் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபுல்லாவே நம்ம அந்த ஹியூரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் பாத்தீங்கன்னா இஃப் என் இஸ் அ கோல் நோட் தென் H ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப நம்மளோட கரண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து கோல் ஸ்டேட் வரைக்கும் நம்ம உள்ள வேல்யூ தான் ஹெச் ஆஃப் என் சொன்னோம் இப்ப நம்ம கரண்ட் ஸ்டேட்டே கோல் ஸ்டேட்டா இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு ஹெச் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கும் ஓகே லெட்ஸ் சி வாட் இஸ் ஹைட்ரேட்டிவ் டீப்பனிங் ஏஸ்டா சர்ச் இப்ப ஹைட்ரேட்டிவ் டீப்பனிங் ஏஸ்டா சர்ச்ல நம்ம ஹைட்ரேட்டிவ் டீப்பனிங் கான்செப்ட் நம்ம அன்இன்ஃபார்ம்டு சர்ச் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ல பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அதுல லிமிட் ஜீரோ லிமிட் ஒன் லிமிட் டூ அந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம் அந்த லிமிட் டூன்னு கொடுத்தோன்னா லிமிட் டூவோட நமக்கு சர்ச் பண்றது வந்துட்டு கட் ஆஃப் ஆயிடும் ஸோ ஃபர்தரா வந்து சர்ச் பண்ணாது ஸோ கோல் நோட் வந்து அதுக்குள்ளேயே நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா ஓகே அந்த மாதிரி நம்ம கிராஜுவலா லிமிட்டை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வருவோம் டெப்த்ல வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணிட்டு வரணும் தென் டெப்த்ல வந்து நம்ம கிடைக்கல அப்படின்னா பேக் ட்ராக் பண்ணி போவோம் அந்த லிமிட் குள்ற வந்து நம்ம டெப்த் வரைக்கும் ரீச் பண்ணுவோம் இப்படிதான் நம்ம கோல் நோட் சர்ச் பண்ணுவோம் ஹைட்ரேட்டிவ் டீப்பனிங் அந்த வீடியோ வந்துட்டு நம்ம இந்த சேனல்ல இருக்கு நீங்க அதை கொஞ்சம் கிளியரா பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் தென் ஏ ஸ்டார் சர்ச் அது தனியா வந்துட்டு டீச் பண்ணிருக்கோம் ஏ ஸ்டார் சர்ச்ல வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஜி ஆஃப் என் பிளஸ் H of n, ரெண்டு வேல்யூமே கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு எஃப் ஆஃப் என் கிடைக்கும் ஸோ அந்த எஃப் ஆஃப் என் வேல்யூ யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கோல் நோட் ரீச் பண்ணியிருப்போம் ஏ ஸ்டார் சர்ச்ல இப்ப இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹைட்ரேட்டிவ் டீப்னிங் ஏ ஸ்டார் சர்ச்ல யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரேட்டிவ் டீப்னிங் ஏ ஸ்டார் சர்ச் என்ன பெனிஃபிட்னா இது வந்துட்டு மெமரி ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் தென் ஏ ஸ்டார் சர்ச் பாத்தீங்கன்னா ஏ ஸ்டார் சர்ச் அதாவது ஹைட்ரேட்டிவ் டீப்னிங் ஏ ஸ்டார் சர்ச்சுக்கும் ஸ்டாண்டர்டான ஹைட்ரேட்டிவ் டீப்பனிங் அன்இன்ஃபார்ம் டிசர்ச்ல பார்த்தோம் இது ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தோம்னா ஹைட்ரேட்டிவ் டீப்பனிங் ஏ ஸ்டார் சர்ச்ல நம்ம எஃப் காஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கட் ஆஃப் பண்ணுவோம் பட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரேட்டிவ் டீப்பனிங் சர்ச்ல வந்து நம்ம டெப்த்துக்கு ஒரு லிமிட் கொடுத்துருப்போம் அந்த லிமிட் டூனா லிமிட் டூவோட சர்ச்சிங் வந்து கட் ஆஃப் ஆயிடும் தென் ஹைட்ரேட்டிவ் டீப்பனிங் ஏ ஸ்டார் சர்ச்ல நமக்கு ஓவர் ஹெட் வந்து நோட்ஸ்குள்ள வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் இதுல டூ 
other uh, memory bounded algorithms irukku recursive best first search then ma star nu solluva adha memory bounded a star search nu solluva idu rendu the next paakala okay next vandu recursive uh, best first search RBFS வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் பிஎஃப்எஸ் சர்ச் ஆல்காரிதம் டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுல அடிஷனலா வந்து நம்ம ரிகர்சிவ் டிஎஃப்எஸ் சர்ச் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப நம்ம டெப்த்ல வந்து கோல் நோட் ரீச் பண்ண ட்ரை பண்றோம்னா நமக்கு வந்து கோல் நோட் ரீச் ஆகலனா நம்ம ரிகர்சிவா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆல்டர்னேட்டிவ் பாத் வந்து சூஸ் பண்ணிப்போம் அந்த கான்செப்ட் தான் இதுல யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப பேரண்ட் நோட் இருக்குன்னா பேரண்ட் நோட்ல கீழே சைல்ட் நோட் இருக்கு அந்த சைல்ட் நோட்ல எதுக்கு வந்துட்டு மினிமம் எஃப் வேல்யூ இருக்கோ அதை வந்துட்டு நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் அதுல கோல் நோட் ரீச் ஆகல அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் பாத் சைல்ட் நோட்ல எது சூஸ் பண்ணிருக்கோமோ அதுல வந்துட்டு நம்ம கோல் நோட் ரீச் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ எஃப் வேல்யூ வந்துட்டு நமக்கு எப்பயுமே எப்படி இருக்கணும்னா பேரண்ட் நோடோட எஃப் வேல்யூவை விட நம்ம கீழே இருக்கிற வேல்யூ வந்துட்டு கம்மியா இருக்கணும் ஸோ வந்து அந்த லிமிட்டை வந்து எக்ஸீர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம அன்வென்ட் பண்ணி ஆல்டர்னேட்டிவ் பாத் வந்து நம்ம போகிற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ வந்து ஆர்பிஎஃப்எஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா எஃப் வேல்யூ வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் எப்போனா ஆல்டர்னேட்டிவ் பாத் நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது ஆல்டர்னேட்டிவ் பாத்தோட எஃப் வேல்யூ வந்து நமக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் ஓகே அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்ப்போம் அப்போ ஆர்பிஎஃப்எஸ் வந்து ஐடென்டிட்டி இப்போ நீங்கள் ஏஸ்டாக சர்ச்ச விட மோர் எஃபிஷியன்ட் எதுனால அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஆல்டர்னேட்டிவ் பாத்துலையாவது நம்ம அந்த லிமிட்குள்ள போயிட்டு நம்ம சர்ச் பண்ணி கோல் நோட நம்ம ரீச் பண்ணிடுறோம் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் பாத்துல நம்ம நிறைய பாத்து வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணி போறதுனால நமக்கு நோடோட ரீஜென்ரேஷன் அதிகமாயிட்டு இருக்கும் எக்ஸசிவ் நோட்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ பேக் ட்ராக்கிங் எக்ஸ்பேன்ஷன் இதெல்லாம் வந்து அதிகமா இருக்கிறது இதுல வந்து டிராபேக் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஆர்பிஎஃப்எஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி கோல் நோட் புக் கேரஸ்ட் ரீச் பண்றோம் அதான் பார்க்க போறோம் நம்மளோட டார்கெட் என்னன்னா ஷார்டஸ்ட் ரூட்ல வந்து நம்ம கோல் நோட் ரீச் பண்ணணும் இதுல ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸா வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் நோட் அராட் அராட்ல வந்து அல்டர்னேட்டிவ் பாத்துலனால ஜீரோன்னு இருக்கு தென் இதோட சைல்ட் நோட் இதெல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு இதுல சைல்ட் நோட்ல சிப்புல பாத்தீங்கன்னா மினிமம் எஃப் வேல்யூ இருக்கனால ஃபர்தரா நம்ம அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம் அல்டர்னேட்டிவ் பார்த்தா செகண்ட் எஃப் வேல்யூ எது மினிமமா இருக்கோ அதை வந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவன் நம்ம வந்து மேல நோட் பண்ணிருக்கோம் இது ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்த்து இப்ப இதுல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வில்சியாக்கு நமக்கு வந்துட்டு ஃபோர் தேர்ட்டி மினிமம் எஃப் வேல்யூ இருக்கு ஸோ வந்து நம்ம இதை அகெயின் ஃபர்தர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் இதுல சைல்ட் நோட்ல எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு இப்ப இதுல ஃபோர் தேர்ட்டீன் தென் இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்த்து பார்த்தோம்னா ஃபெக்யாரஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் வந்து நம்ம இங்க நோட் பண்ணிருக்கோம் தென் இதுல வந்து பெட்டஸ்டி இருக்கு இதுல ஃபோர் செவன்டீன் இந்த இதுல வந்து எஃப் லிமிட்டை வந்து கிராஸ் ஆயிருக்கு ஃபோர் தேர்ட்டீனை விட ஃபோர் செவன்டீன் வந்து மேக்சிமம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் பாத்த ஃபர்தரா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறோம் ஆல்டர்னேட்டிவ் பாத்து வந்து ஃபோர் பிப்டீன் ஃபைகேரஸ் ஸோ ஃபைகேரஸ் வந்து நம்ம அகெயின் ரீச் பண்றதுக்கு சைல்ட் நோட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிருக்கோம் இந்த சைல்ட் நோட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி கேரஸ்ட் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி இருக்கு மினிமம் வேல்யூ அதுதான் இருக்கு பட் வந்து இங்க ஃபோர் ஃபிஃப்டினை விட ஃபோர் ஃபிஃப்டி மேக்சிமம்ன்றனால நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்த்தா சூஸ் பண்ணியிருந்தா இங்க ஃபோர் செவன்டீனை அகெயின் நம்ம என்ன பண்றோம் அன்வென் பண்ணி நம்ம அதை வந்து ஃபர்தரா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது பாருங்க பிட்டஸ்டி ஃபோர் செவன்டீன் ஸோ இது அகெயின் இதோட சைல்ட் நோட் எல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஃபோர் எயிட்டீன் புக் கேரஸ்ட்டுக்கு இருக்கு அதான் மினிமம் வேல்யூ ஸோ கோல் நோடும் அதுதான் நம்ம அதை வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம் இப்படிதான் நம்ம ஷார்டஸ்ட் ரூட்ல ஆர்பிஎஃப்எஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம புக் கேரஸ்ட் ரீச் பண்றோம் பர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்பிஎஃப்எஸ் இப்ப கம்ப்ளீட்னஸ் இட் வந்து கம்ப்ளீட்டான்னு பார்த்தோம்னா சொல்யூஷன் கிடைக்கும் கண்டிப்பா ஸோ வந்து இட் இஸ் கம்ப்ளீட் தென் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கிடைக்குமானா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹியூரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஹியூரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ வந்து அக்யூரேட்டா இருக்கு அப்புறம் வந்து அக்செப்டபிளா இருக்குன்னா தான் நமக்கு வந்து ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் தென் வந்து டைம் அ
uh, one is accuracy of heuristic function uh, accuracy of heuristic function value based panni da namakku time and space complexity vand reduce aagum adhe maadhiri nama choose pannirukka path vand alternative path nareya expand pandrom appadinal namakku time and space complexity vand adhigamagum uh, order of bd number of nodes la nam evlo depth then and the depth la evlo unwind panni alternative path poru idha poruthu da namakku vand time and space complexity irukku தென் நம்ம பார்த்தோம் இதோட டிராபேக்கே வந்துட்டு ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்த்த வந்து நோட் ரீஜென்ரேஷன் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்துட்டு நிறைய டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி தான் ஆகும் சம்டைம்ஸ் தென் வந்து இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாகவே பார்த்தோம் ஆர்பிஎஃப்எஸ்ல வந்து நம்ம லெஸ் மெமரி ரெக்குயர்மெண்ட் இருந்தால் போதும்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம நிறைய பார்த்த வந்து ரீஜென்ரேட் பண்ணும்போது ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்த்துக்காக ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து நிறைய மெமரி தேவைப்படும் ஸோ இந்த இருக்கிற மெமரி வந்து நம்ம கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாம கூட போகலாம் அது வந்துட்டு இதுக்கு டிராபேக்கு ஓகே சிம்பிளிஃபைடு மெமரி பவுண்டட் ஏ ஸ்டாசர்ஜ் இது வந்து ஒரு சிம்பிளிஃபைடு வேர்ஷன் ஆஃப் மெமரி பவுண்டட் ஏ ஸ்டாசர்ஜ் இப்போ இதில் வந்து நம்ம பெஸ்ட் லீஃப் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எந்த லீஃப்பில் வந்து போயிட்டுருக்கோமோ அந்த நோடில் மெமரி ஃபுல் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அந்த ஓல்டு நோட்லே தான் நம்ம ஃபர்தராக கோல்டு நோட் ரீச் பண்ணுறதுக்கு சர்ச் பண்ணிட்டே போயிட்டுருப்போம் ஆல்டர்னேட்டிவ் பாத் வந்து இப்போதைக்கு சூஸ் பண்ணாது அந்த ஓல்டு நோட்லேயே வந்துட்டு நம்ம ஒவ்வொரு சைல்டோட எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே போவோம் அதில் எதை மட்டும் ட்ராப் பண்ணணும்னா எஃப் வேல்யூ ஹையஸ்டாக இருக்கிறத ட்ராப் பண்ணிட்டு எஃப் வேல்யூ மினிமமாக எதில் இருக்கோ அதை மட்டும் சூஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே சைல்டோட எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் ஃபைனலாக வரைக்கும் நமக்கு வந்துட்டு கோல் நோட் கிடைக்கலனா மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பேக் ட்ராக் பண்ணி ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்த்தை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் செகண்ட் மினிமம் வேல்யூ ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்த்தா வச்சுருப்போம்ல அதை வந்து நம்ம ஃபைனலாக கோல் நோட் கிடைக்கலனா மட்டும்தான் ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்த் சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து எம்ஏ சிம்பிளிஃபைடு எம்ஏ ஸ்டாரில் வந்து நம்ம வந்துட்டு மெமரியை வந்து நம்ம இதில் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு தென் அந்த டிராபேக்கை ஓவர் கம் பண்ண முடிஞ்சிச்சு பட் இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நம்ம போயிட்டுருக்க ரூட்டில் வந்து சேம் எஃப் வேல்யூ வந்துட்டு டூ நோட்ஸுக்கு இருக்கலாம் அப்போது அதில் எந்த நோடை நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் அரைஸ் ஆகும் அதை பொறுத்து தான் நம்ம ஃபர்தராக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் இதில் டிராபேக்கு Performance measurement of uh, simplified uh, memory bounded ACE star search. Now, the completeness, uh, completeness and pathona, SMA star is complete. That is a guarantee solution. We have to go to the optimal path. We have to go to the optimal solution. We have to go to the best reachable solution. We have to go to the best reachable solution. Time and space complexity. We have to go to the previous technique. We have to go to the RBFS. பார்த்தோம் மெமரி வந்து கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் பட் இதில் வந்து அப்படி கிடையாது நம்ம இதில் ஏஸ்டா சர்ச் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதில் வந்து அன்லிமிட்டட் மெமரி ஸோ நம்ம கோல் நோட் ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்தராக எந்த நோடில் வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி போயிட்டுருக்கோமோ அதிலே நம்ம கோல் நோட் ரீச் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் சப்போஸ் அதில் கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து அப்போ தான் ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்த்து போவோம் நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்த்து ரீஜென்ரேட் பண்ணணுனாலும் நமக்கு ஏஸ்டா சர்ச் இருக்கனால அன்லிமிட்டட் மெமரி ஸோ நம்மளால் வந்துட்டு மெமரி கரெக்டாக வந்து நம்மளால் கா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் தென் டைமும் வந்துட்டு நம்ம போயிட்டுருக்க செலக்ட் பண்ணி போயிட்டுருக்க நோட்லேயே நமக்கு வந்து கோல் நோட் ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா மினிமம் டைம்லேயே நம்ம கோல் நோடை ரீச் பண்ணிடலாம் லேர்னிங் டு சர்ச் பெட்டர் எல்லா சர்ச் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லேயுமே நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா எல்லா சர்ச் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லேயும் ஏதாவது ஒரு ட்ராபேக் இருந்துச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு ஸோ எப்படி தான் ஹவு த ஏ ஏஜென்ட் கேன் சர்ச் பெட்டர் அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ இப்போ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியே எடுத்துக்கிறோன்னா அதில் ஹார்டராக அந்த ப்ராப்ளம் மாறும்போது நமக்கு அதில் ஒரு ட்ராபேக் இருக்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து எப்படி சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னா மெட்டா லெவல் லேர்னிங் அல்காரிதம் பேஸ் பண்ணி அந்த ஏ தானாகவே அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணும்போது இதை வந்துட்டு நம்மளால் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அன்ப்ராமிசிங் சப் சப்ட்ரீஸை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் இப்போ அதுதான் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் சொல்கிறோம் இது இட்ஸ் அ சப் ஃபீல்ட் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங் மிஷின் லேர்னிங்கில் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்கிறது ஒரு சப் ஃபீல்டு இப்போ இதில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு மிஷின் லேர்ன் பண்ணோன்னா ஒவ்வொரு நோடுக்கும் நோடிக்கிட்டே இருந்து கிடைக்கிற ஃபீட்பேக் பொறுத்து அதுவே என்ன பண்ணுன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் லேர்ன் பண்ணும் லேர்ன் பண்ணி ஃபர்தராக வந்து அந்த நோட்ஸை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் 
ஸோ இதனால இந்த என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கோல் ஆஃப் லேர்னிங் வந்து நமக்கு வந்து டோட்டல் காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் தென் காம்படிஷனல் எக்ஸ்பென்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் தென் பாத் காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் நமக்கு வந்து கோல் நோட் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம காஸ்ட் வந்து மினிமமா ரீச் பண்ணணும் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்துட்டு மினிமமா யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் தென் ஒரு ஃபீஸ்புல் சொல்யூஷன் கிடைக்கணும் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்துட்டு அந்த அல்காரதம் வந்து பெஸ்ட் அல்காரதம் நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் ஹண்ட்ரட் வீடியோஸ்க்கு மேலே நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் சப்போர்ட்டர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் அண்ட் தென் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் கன்னியூஸாக லேர்ன் பண்ணுற எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் கீப் சப்போர்ட்டிங் ஷேர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெஃபர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க